Buenas tardes a todos, gracias a la vida, a Dios y a la Virgen de la Merced. Gracias José por tus elogios. Yo creo que debo agradecer a toda la gente que me llevó a remar, pero en especial acá, un lugar especial. Le digo en público, gracias Ale, gracias Coco, gracias Luis Cabrera, el pájaro, al Nono, a toda la gente de la Comisión de Carrera de Belvín, por los años que pasé acá. Fueron 31 y bueno, hasta acá llegamos. Y millón de gracias a todos, a esta familia del tour, empezando por los criadores, veterinarios, loques, variadores, peones, herreros, todo el mundo que hace esta familia del tour y lo que hemos logrado en la vida. Pero si debo agradecerle a alguien, lamento que no esté mi hermano y mi cuñado que formaron parte de este cuarteto, debo agradecerle a mi familia, a mis hijos, que tantas cosas no pude estar juntos por esto. Pero no me arrepiento de nada de haberlo hecho en la vida, los amigos que ganan y a mi esposa en especial, los 36 años que me aguanto, porque todos los domingos haciendo café, viajando, yendo, pero lo hicimos con todo el amor del mundo. Y he tratado bien toda la vida a todos los apostadores. Pero a ustedes les quiero agradecer por último, porque ustedes se pelan el lomo en la semana para el domingo dejarla acá en un palco de remate. Y si a alguien debo agradecer, es a alguien que está en el cielo, que es Armando Bocio, que acá está su hijo que un día nos teníamos martillero y pasó por la calle de Tierra en Montevideo que estábamos haciendo la pista y me dijo, remata vos que tenés cara para todo, loco. Agarré coraje, puse tres muñecas en una pieza, arriba dos varijas viejas y ahí empecé a rematar. Los vecinos decían, está loco, quiero que está tanto en la casa. Ahí aprendí a rematar, después vino la carrera y ahí estamos. Para tu padre, para el Armando que me dio el empujón, muchísimas gracias, reconocimiento para todos. Y se va a correr un clásico, no le quiero hacer perder más tiempo, le doy el micrófono a la gente del hipódromo y si alguien me habló camino también en la vida, está acá detrás mío, que por ser hermano de José Pedro, que más de una vez le decía a los organizadores, llévate el loco que se defiende la plata. Y el loco fue. Gracias por tus palabras, gracias a todos. Le dejo el micrófono, Tomás Coco Vale, si quiere seguir hablando, subí. ¿Subí?